春天无花的白雪，大风划过的草原，飞蛾入眠的翩翩，是与你有关的梦魇。无尽无边的深渊，渐渐浮现你容颜，不知所起的心愿，不经意见绵延。大朝不列土分封，国土分为九州，设置都护府。大都护总领本州军政，这各州界限该如何划分？大都护人选及都护府设置哪些官署？樊如晦，你拟定后呈上来。臣领旨。臣有异议。陛下，大都护总揽一方军政，一旦权柄过重，臣恐怕陛下日夜忧思，不得安枕呐、啊。朕封的大都护，都是朕的股肱之臣，朕岂会不信他们的忠心？父子尚且相宜，何况君臣？陛下立大都护，虽受朝廷任命，但论及实权与昔日的禹王，就只差个名分呐、啊。倘若各城邦起义造反，这战祸也就在眼前了。介卿，朕已将星汉大典交给你办，如今大典筹备均不尽如人意，还是把心思放在自己的差事上。臣的差事，乃是辅佐陛下、匡正陛下之师。星汉大典与大朝的江山相比。无关紧要，接海天，朕一再包容你，把你惯得忘了自己的身份。启奏陛下，陈谭和接海天欺君侮上，私自篡改陛下口谕，下令屠戮叶北老弱数万人。哼，你久怀篡逆之心，不肯交出兵权，心怀不轨。妄图左右陛下的决议，你究竟是何决心？金海天，来人，将金海天压下去，殿前枭首。群起求赦，无意是火上浇油。列位在此等候，我去恳请陛下。后战，后战
陛下，陛下，陛下，你还要弹劾借珠营吗？借海天获罪于天，已无可赦。但请陛下法外开恩，不要株连他的妻儿天剑，众人皆止。元钦天剑监正，借海天，严刑狂悖，欺君罔上，今已伏诛。钦天剑乃当朝第一衙署，责任重大，诸事不可拖延。先令狄兰章继任钦天剑监正，总揽星汉大典一应事务，即刻上任，不得有误。钦此，臣接旨。君上万岁！万岁！万万岁借朱英接旨，借海天，欺君罔上，大不敬，以正典刑
，其其修士自裁，着戒朱英即刻返回天启，不得有误。本钦差假传圣旨，这是圣旨，岂能有假？不可能，不可能，不可能！你说，是不是有人挟持了陛下，假传圣旨？你说实话，上上将军。此事千真万确，不信的话，你回天启便知。你还敢骗我？将军，不要过来！将军，不要看！你放手！少将军，陛下亲自下的旨，现在已经在殿前休手了。
陛下有旨。朕心系大政，无异于琐事。特封尚书仆射樊如晦为太宰，比照前朝相国一职，总理庶务。自即日起，除紧急军务外，日常诸事具表，先呈送太宰。太宰不能决者，再奏请正宫，钦此。臣等领旨。范大人，谢陛下圣恩，臣定殚精竭虑，消衣干食，不负陛下所托。恭贺樊太宰，您可是我大朝第一位宰相啊！太宰是开国功臣，太夫人与陛下又有养育之恩，兴汉大典封爵。太宰大人定是首功。是啊，是啊，有太宰为我陛下分忧，想必我大朝日后必将会蒸蒸日上，还有千秋万代。樊某能有今日，全靠陛下所赐。如若不是陛下开辟大朝，哪有我樊如晦的今日啊？正是，正是。恭喜樊尚书。哦不。应该叫您樊太宰了。蔡贤弟，同喜同喜！没有蔡贤弟的相衬，哪有我樊如晦的今日啊？太宰，您太客气了。太宰，请。蔡贤弟，您先请。太宰，太宰，请请。贤弟，同请同请。陛下，旨意已经传过了，群臣们作何反应啊？樊大人自然十分欢喜，其他诸位大人都围着樊大人道喜道贺，纷纷表示有樊大人为陛下分忧，乃是大朝之幸。朕的朝臣中，真是不乏马屁之数，看来他们是真的。不想看到朕上朝，以为那个太宰会好对付些。哎呀，近日我樊家双喜临门，竟然还有第二件喜事。爹，当真是神通广大。嗯，这第二件喜事。我与左军都督左近天商定，聘他的女儿盛南为我家长媳。平儿，你左伯父受陛下器重，你与盛南结亲，对樊家也是一大助力。我与你左伯父择日为你们完婚。爹，这，这太突然了，我还不想成亲。胡闹，婚姻大事为父既已商定，岂有你推三阻四的道理？爹，爹，如果我哥不愿意的话，而愿意娶左小姐为妻，替您分忧。你给我住口！你哥是樊家的长子，樊家的继承人，他还没有成亲，岂有你抢先的道理啊？我哥就比我早生了两年，还不是该喝酒喝酒，该谈钱谈钱。现在遇到借竹英这种事情，还不是颠三倒四，不知死活。哎，他哪里比我强啊？我就不一样了，我在外替爹笼络权贵，巩固我们的势力，在那混。还敢还敢，谁准你去结交的？他爹，你之前捅出的那些娄子，还不是让你爹豁出去老脸，向陛下求情？你以为那些与人城主送你重礼，是为了讨好你樊章？他们还不是想让你爹进言，捧他们做大毒货？我告诉你，不准再与他们来往。如若这些女人挨了陛下的大计，到时候你就跟剑竹英一样，对着棺材哭吧。我知道他们在想什么，但陛下选宁州大都护，横竖都跑不出他们几个
，这钱不收白不收，是不是？而且我已经想好了，等那个圣旨下来之后，我再把那个礼物给他们。爹，爹，爹，爹，爹，你知道你给我惹出多大祸吗？你活着就是为了气我吗？滚！你给我滚！你什么意思啊？啊，这兴汉大典是我在负责，军功读过你审核，只不过是走过流程。你添什么乱的？我虽没有督工经验，不如周主事您，常年在工地上躲多。可这账目乱得一塌糊涂，我怎么能签字呢？不是，果然，你还这……需不需要我给二位顿顿官司呀？那你谁啊你？你是？啊，我是钦天监主事白鹿。陛下特别关心新汉大典的进展情况，特命我前来看看。哟，原来是钦天监的主事，白大人。您要看点什么啊？现在这工程还有哪些没完成啊？没完成的可多了，还有这些，什么都不对。你，白大人，你不用理他。这新汉大典的工程啊，是由我负责，还未竣工的部分。在下陪你去看，好啊！我将手头的工作吩咐一下。好，你们几个就快点啊！哎，白大人，白大人，啊，这边请。关主事，嗯，钦天监的白鹿来督建星汉大典了。法若公子，这周尔说，陛下派白鹿去督建星汉大典的工地，你你是怎么哪儿哪儿都有他呀？哎呀，这个白鹿啊，做事儿妖得很啊。呃，小的不是怕的啊，小的呀是怕他在陛下的耳边吹妖风。到时候连累到太宰大人，那可就真的不好了。我爹就是太怂了，哎，不然这江山早就是我们樊家的了。公公子，这这话不可乱说呀！这我跟你说啊，这票老子是干定了。你要是给我搞不到这个数，我有你好果子吃。白主事，哎，有关星汉大典的公文都在这儿了。哦，我可是好不容易才拿到的。查阅公文而已，还要为难你啊？推搡阻塞的不让我去，我可是赔了半天小心。还有，星汉大典的公文向来是归馆主事管的，这东西要是不全，你要不要去问问馆主事啊？不用。哎，对了，你帮我去司空剑，把顾大人请过来。是。白主事，哎，顾大人，你来了。原来是你找我，我还在想，我在今天见可没什么认识的人。先坐。不知顾大人可还认识我？叶凌霜。我就觉得是你，但你改了名字，又在钦天监做官，我实在不敢相认。我也没想到，叶北一别之后，居然可以在天启碰到你。当年我去叶北游学，险些被狼吃了，多亏你和朱颜公主救了我。顾大哥
，其实我这次找你来，是想问问你修筑仙汉大典的事儿。我已料到。啊。白竹石，请看。这一块是来自北邙山的黑曜石，这种石料坚硬又富有光泽，是建造大典祭台的最好选择。您再看这一块，这个是墨石。表面看上去与黑曜石没有太大的不同，但韧性极差，极容易碎裂，是万万不可用作建造的。这一帮贪官污吏，算盘都打到陛下头上了。星汉大典是陛下要建的，不可出一点差错。真不晓得周二那些人在想什么。我知道。啊？这黑曜石的成本。是墨石的十倍不止，这中间的差价，自然也会落到他们的荷包里。你是说，他们这么做，只是为了钱呢？顾大人，不要说周耳了，就是那君上，恐怕也没几件比钱更重要的事了吧？哎，顾大人，能不能你先帮我把竣工图稍微拖一拖，千万不要欠压，我一定想办法拖住他们。揪住他们的骗局，鱼目混珠，以次充好，那又如何？这种事谁都不会认的，最后也不过是拆拆补补，混过了事。那到时候你就是现成的替罪羊了。我才不会是替罪羊呢！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！为双亲殓葬举哀，这是为什么？将军，属下并非有意阻拦将军，只是依照大朝国法，矫诏乃大罪，是不可殓尸安葬的。你，将军，这个夜美女人偷偷唤起我们的队伍，一路跟了过来。你们先出去。将军，夜美人四处求地，按律当斩。还要你提醒我吗？出去。是是。为什么？为什么连你都要跟我作对？你明明知道四处求地是死罪，为什么还要以身犯险？因为我想自己为叶北求情。可是我跟你说过。我说过我会为你奏成的，你连家都回不了，怎么替我奏成？是，我连家都回不了，只要他不同意，我就什么都做不成，连我亲生父母的儿子。跪在他面前，他不见我，我就一直跪着，跪到他见我为止。花镜已经呈给陛下了，陛下说知道。陛下还有没有其他旨意？可准我回家。其他的，陛下没说
事儿还小心走吧，走吧，就该抬手滚说出去。陛下，谢将军还跪在殿外。他爱跪，就让他跪着吧。天妃娘娘，陛下，你怎么知道朕在这儿？臣妾去了一趟广阳宫，没见到陛下。试想，陛下应是心忧星汉大典的进度，这才到南宫来了。你若是想为借朱英求情。那大可不必了。什么事都瞒不过陛下。臣妾只是想着朱英是陛下看着长大的，其所求亦是人之常情，陛下又何必让他心生怨怼呢？朕没有那么多儿女情长。经受怕者来到天启，为的不就是现在吗？张公主，到底在忧虑什么？张公主顾虑的是叶北的无安排性。如果我们成功了固然是好，一旦我们失败了，这五万人恐怕都要死。要我说，咱们还是直接回去吧。杀君上太难了，我们都没办法靠近他。你闭嘴！你这个胆小鬼！公主，都到了这个时候还不出手，以后恐怕就没有报仇的机会了。我不怕死，让我去杀了那君上。杀君上不能贸然行动。我们现在还没有面见君上的机会，我们只有走一步看一步。你们先去收拾，安顿下来，没有我的允许，谁也不许出门。主意父亲，你不用开口。如今你不能单独去见解朱英。朱英父母双亡，独自滞留驿馆，无法归家。我应该去看看他。陛下是要敲打他，你去了对他没有任何好处。父亲，介伯父和介伯母至今未能入土落葬，朱英身为人子，痛苦不堪，请父亲向陛下讨个旨意，不管如何处置朱英，都准他回家先安葬父母吧。哥，你这么关心那个介朱英干嘛？当年他仗着他爹，可没少在陛下面前抢你我的风头。巧了吗？这不，现在他爹成了逆贼，正好看他的笑话。你，呃，我去！哎哎哎哎哎！父亲，朱英的军功都是自己挣的，现在官至禁军上将军，这还不算本事？你还有脸看他？你看看你自己，整日游手好闲，不务正业，我倒要问问你有什么本事？那那我哥有什么本事？我好歹隔那么几天还去官署里转转呢。我哥呢，空挂着一个祝宗郎的职衔，连御史台的门窗里边开他都不知道。解周英的事你不用担心，我与你介伯父也算是生死之交，时机合适。我自会向陛下进言。
青天剑主是白鹿，有药物要向陛下禀奏。大朝就你这么一个女官，咱们都认识白主事。可是，你没有诏命，也没有青天剑的勘合，我们是不会放你进去的。那，我找天妃娘娘，这总行了吧？她还要见陛下呢，不也还是不行吗？已经在这里跪了三天了。回去吧，问你们监正要了勘合再来吧。谢将军，叶子姑娘，是不是叶北出了什么事？莲公主呢？莲公主她来天际了。她在哪儿？有个地方，你可以去找找。多谢将军谢少将军，你们两个人在那儿嘀嘀咕咕说什么呢？没什么大事儿。风影说，看见上将军还跪在宫外，三天水米未进了，在这暴日下，怕是快被晒晕了。他十三岁便跟着朕，在沙漠里边穿行九日都没有晕，如今倒是越活越回去了。让他跪在那儿，晕一次，再罚他三天。当年那不是跟在陛下身边吗？精神振奋，现在咫尺天颜，急也急晕了。嗯，每天在朕身边进进出出那么多人，朕看着，也就你们两个人还有点良心。这几天，朝中大臣们说什么了？大家都躲得远远的，不敢上前。只有青天剑的白鹿跟他说了几句话，把白鹿带过来见朕。你知道朕为什么叫你来吗？臣不知，还请陛下明示。朕想知道，你对借朱英说了什么？我没说什么。之前我曾受借监正的诏符，就安慰了借将军几句。如果借朱英不是这么说的，你就等死吧。如果他不是这么说的，那就是他在骗你。陛下应该去刺死他啊！刺死谁，是你说了算，还是朕说了算？陛下，陛下说了算。哎，陛下，但是我现在确实知道有个人，该杀。这天底下还有比你更该死的人？有啊！哎，陛下，我只是无心冒犯，但是那个人却把您当傻子一样。谁呀、啊？樊征。看来朕是该杀几个人了。
，老子天天在镇治哭穷，儿子捞钱捞到镇头上来了。二位大人，请。范大人，范大人，呃，呃，那个星汉大典祭坛那个事儿怎么办呢？什么怎么办？这祭坛的石料用的全是墨石，陛下一旦追究，周主事的话，我不明白。不过，我有一句话要送给二位：要想保住前程，就按陛下的意思办。可是，大人，这黑曜石本就罕见，如若重新采运，周主事是财不堪用是吗？难道让我替你去办差事吗？还是我让你用墨石是吗？送客，两位大人，请吧。向门口退。看来老夫必须要进宫一趟了。是长命的星辰。